உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தி மீண்டும் உங்களுடன் இப்ப எஸ்டர்டே வந்து ஒரு கொடூரமான கொலை நடந்திருக்கு பரங்கிமலை ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அதுவும் ஆலந்தூர் போலீஸ் குவார்டர்ஸ் அந்த பையன் ஒரு அமீன் போலீஸ் சப்போர்ட்டட் கை போலீஸ் ஃபேமிலி அந்த படுகொலை செய்யப்பட்ட மாணவி சத்யபிரியா வந்து ஒரு எஸ்ஐயோட டாக்டர் அந்த எஸ்ஐயும் வந்து பாய்ஸனை கன்சியூம் பண்ணி அவரும் எக்ஸ்பைர் ஆகிட்டார் இப்போ ரெண்டு பேருடைய பாடியும் வீட்டில் வச்சுருக்காங்க அவங்க அம்மா வந்து கேன்சரில் பெட்டெடனாக இருக்காங்க இப்போ எதுக்கு நான் அந்த ஐ மீன் நான் இன்ஸ்டன்ஸை வந்து நான் ஹைலைட் பண்ணுறேன்னா பரங்கிமலை ஸ்டேஷனில் இதே தான் மாம்பழத்தில் சுவாதி மாடுற போதும் இதே தான் நடந்தது எல்லாரும் அந்த வீடியோ எடுத்து ஷேர் பண்ணாங்களே ஒடிய சுவாதியை வந்து யார் வந்து மாடர் பண்ணாலும் அவனை வந்து தடுக்கிறதுக்கும் அவன் மேலே நாலு இருக்கிற டிஃபன் பாக்ஸே மேலே எரியலாம்ல இருக்கிற கல்லுகள் எடுத்து எரியலாம்ல அட்டாக் பண்ணலாம்ல அந்த டே எங்க ஒருத்த நாள் ஒருத்தனை அட்டாக் பண்ண கூட முடியாதா அந்த தைரியம் கூட இல்லைன்னா எல்லாம் கூட தாங்க எல்லாம் திமிட்டு தாங்க எல்லாம் செல்ஃபிஷ் நம்ம மெட்ராஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கொலை நடக்குது அப்படின்னா பயந்து ஓடுறான் வீடியோ எடுத்து ஷேர் பண்ணுறான் தடுக்க முன் வர மாட்டேன்றான் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆர் செல்ஃபிஷ் ஒரு ஹியூமன் கன்சிடரேஷன் இல்லை ஹியூமனையும் கிடையாது ஏன்னா அந்த மனோகரன் ஒருத்தர் வந்து அந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்துருக்காரு அவர் இன்னும் ஷாக்லேருந்து மீளலை அவரோட பேசும்போது என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நான் அந்த இன்சிடெண்ட்டை வந்து நான் வந்து ஃபிசிக்கலாக வந்து விக்னஸ் பண்ணேன் வேறஸ் எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்களே உடிய ஒருத்தர் கூட அந்த பையனை வந்து தடுக்கிறதுக்கும் அடிக்கிறதுக்கும் முன்னுக்கு வரலை யாராவது நாலு பேர் தடுத்து இருக்கிற கல்லுகளில் ஏதோ சேரை கீரை எடுத்து விட்டு இருந்திருந்தாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தடுத்து இருக்கலாம் நான் வந்து அவர் வந்து ஏஜிடுமேன் நான் என்னால் எதுவும் பண்ண முடியல வீடியோ தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்களே ஒழிய யார் தடுக்க முன் வரலன்னு ரொம்ப வேதனையோடு அந்த மனோகரன் அப்படிங்கிற ஐ விட்னஸ் அவர் தான் மெயின் ஐ விட்னஸ் இந்த கேஸ்லேயே ஸோ அப்போ நம்ம மெட்ராஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமனிட்டேரியன் கன்சன்ட்ரேஷனுங்கிறது எங்கே போகுது நாங்கள்லாம் மனித உரிமைக்காக வந்து போராடுறோம் போலீஸ் வந்து சாதாரணமாக அடித்தாலே நாங்கள் உடனே நாங்கள் கேஸை ஃபைல் பண்ணி காம்பன்சேஷன் வாங்கி தரோம் அந்த போலீஸை வந்து யூனிஃபார்ம்டு சர்வீஸ்லேருந்தே சட்டையை கேட்டு வெளியில் அனுப்புகிறோம் அதே மாதிரி அஃபீஷியல்ஸும் சரி எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸும் இப்போ வந்து மனிதனே மெங்கே போச்சு மனிதம் எங்கே போச்சு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரயில்வே ஸ்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கொலைகளமாக மாறிட்டு இருக்கு இதே தான் சுவாதி மாடர் கேஸும் நடந்தது சுவாதி கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எவ்வளோ தூரம் அதை கொண்டு போனேன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்களுக்கு ராம்குமார் அந்த கொலை வழக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ராம்குமார் தான் கொலை பண்ணானாங்கிறோட தெரியாது அவனையும் எலக்ட்ரிக்யூட்னு சொல்லி அழிச்சிட்டா பவுண்ட் டெட் இந்த கேஸு நிலுவையில் தான் இருக்குது இன்னும் எம்எம் கூட்டில் அந்த மாதிரி இந்த கேஸ் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் போலீஸ் ஃபேமிலி அதில் ஒழுங்காக சார்ஜ்ஷீட் ஃபைல் பண்ணுவாங்களா த்ரீ நாட் டூ வந்து அஃபென்ஸை ப்ரூவ் பண்ணுவாங்களா சாகும் வர அவனை தூக்கலிடணும் நான் பிரதர் அட்வொகேட்ஸை கேட்டுக்கிறேன் அவனை வந்து ஆலந்தூர் கோர்ட்டில் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா தெரியும் ஐ ஹோப் ஐ ஐ ஹோப் ஸோ ஐ நாட் நோ எந்த கோர்ட்டில் அவனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அடித்து உதங்கேன்ற நான் அவனை அவனு பேசை வந்து ஏன் போலீஸ்காரணி உன்னோட குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு எஸ்ஐயோட பொண்ணை வந்து மாடர் பண்ணியிருக்கான் அவனை மாஸ்க்கு போட்டு மறைச்சி எடுத்துகிட்டு வரேன் நீ அடித்து உதைக்கணும் பப்ளிக் அடிக்கணும் அவனெல்லாம் அட்வொகேட்ஸ் பிரதர் அட்வொகேட்ஸு லேடி அட்வொகேட்ஸ்லாம் அடிக்கணும் அட்டாக் பண்ணணும் அவனெல்லாம் அவனெல்லாம் சாகும் வரை தூக்கிலிடணும் டெத் பெனால்ட்டி கொடுத்து நாளைக்கு அப்பீல் போனால் கூட அப்பீல்லாம் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணி ஈ ஷுட் பி ஹேங்கடு அண்டில் இ பீத் லாஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த சின்னஞ்சிறு பெண்களுக்கு வந்து ஆஸ் அமீனா ஒன்று செய்த ஒரு லீகல் எக்ஸ்பர்ட் நான் மட்டும் தான் சொல்லலை ஆஸ் அன் அட்வொகேட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் அட்வொகேட்டாக நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த காதல் கத்திரிக்காய் எல்லாம் விட்டுருங்க எல்லாமே இன்ஃபேச்சுவேஷன் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எந்த மாப்பிள்ளையை பார்த்து வைக்கணும் உனக்கு எந்த பொண்ணை பார்த்து வைக்கணும்னு அவனுக்கு தெரியும் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாது உனக்கு தெரிய போகுதா எந்த காதல் வந்து இங்கே சக்ஸஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் ஒரு தௌசண்ட் நீங்கள் லவ் லவ் மேரீடு கப்பல் ஃபெல்லின் லவ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கப்பலுக்கு மேலே நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் கப்பல்ஸ் வந்து டைவர்ஸில் போவான் இல்லைன்னா வேறு மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு வித் அவர் நேக்கடைஸ் 
ஃபேமிலி கூட்டில் போய் பாருங்கள் மெட்ராஸில் ஆறு ஃபேமிலி கூட் இருக்கு டெய்லி பாருங்கள் எத்தனை டைவர்ஸ் கேஸ் வந்து தேர்ட்டீன் ஒன்லி தேர்ட்டீன் பிலியும் ஃபைவ் ஆகுது போய் பாருங்கள் எக்ஸ்டன் ஏ ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் அதில் காதலுங்கிறத விட்டுருங்க அதாவது ஒரு காலத்தில் வந்து உண்மையான லவ் அப்படின்லாம் இருந்தது இன்னைக்கு லவ்ங்கிறது கிடையாது எல்லாமே இன்ஃபேக்சுவேஷன் அட்டாச்மெண்ட் அஃபெக்ஷனுங்கிறது கிடையாது எல்லாமே வந்து பீப்புள் ஆர் கோயிங் ஆன் செக்ஸ் அதாவது நம்ம ஒரு காலத்தில் வந்து மெட்ரிகுலேஷனில் டென்த்தில் படிச்சுட்டுப்போம் யூஸ் அண்ட் அப்யூசஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்னு இன்றைக்கி இந்த சயின்ஸ் வந்து இந்த மொபைல் வந்து எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்துடுது இன்றைக்கி நாங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நானும் எம்எல் சர்மா ராஜாராம் எல்லாம் பிஏல் போட்டிருக்கோம் ஃபார்னோ குரூபிக் சைட்டை வந்து பிளாக் பண்ணுங்க இந்தியாவிலேருந்து பிளாக் பண்ண முடியலன்றாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் எங்களால் பிளாக் பண்ண முடியல அதனுடைய ஆரிஜின் ஃபவுண்டேஷன் எங்களால் வந்து ஃபைண்டர் பண்ண முடியலன்னு கவுண்டர் போடுறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஈவன் ஃபார்மர் அட்டர்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ரெவர்டு ஹானர்டு மிஸ்டர் கே கே வேணுகோபால் கூட சொல்கிறார் எப்படி எனக்கே கஷ்டமாக இருக்குது கே கே வி சொல்கிறார் எப்படி இதை பிளாக் பண்ணுறது எங்களுக்கே தெரியல அப்படின்ற ஸோ இந்த அப்யூசஸ் ஆஃப் சயின்ஸு மொபைல் மொபைல்லாம் வாங்கியே கொடுக்காதீங்க எதுக்கு மொபைல் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு தான் மொபைல் யூஸ் பண்ணணும் ஐ அட்வைஸ் ஆல் தி யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் தயவு செஞ்சு இந்த ஃபெல் ப்ரே ஆகாதீங்க டோன்ட் ஃபால் இன் லவ் லவ் எல்லாம் பண்ணாதீங்க உங்களுக்குன்னு பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியும் எந்த டயத்தில் என்னை யார் அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கள என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்களா பி கேர்ஃபுல் அந்த இறந்து போன படுகொலை செய்யப்பட்ட சத்யபிரியாவுடைய ஆத்மா வந்து இவனை வந்து போலீஸ் வந்து ஒழுங்காக சார்ஜ்ஷீட் போடணும் எஃப்ஐஆரோடு நிறுத்தக்கூடாது இன்வெஸ்டிகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணி இப்போ நாங்கள் ஒரு மர்டர் கேஸ் நடத்துகிறோம் திருச்சியில் வையம்பட்டி கேஸ் ஒன்று அந்த கேஸ் நம்பர் என்னங்க எஸ்சி எஸ்சி டூ எயிட்டி த்ரீ இப்போ டுவெண்ட்டி செவன்த்தில் வருது நான் தான் அந்த கேஸ் நடத்திட்டுருக்கேன் அந்த பிஆஃப் டிஃபைட் கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் அந்த மர்டர் கேஸில் அத்தனை பேரையும் தப்பிக்க விட்டுருக்கான் வையம்பட்டி பிஎஸ் ஒரு சாட்சி கூட வந்து வந்து ஒரு காம்பிடென்ட் விட்னஸ்ஸாக பிடபிள்யூ சைட் பண்ணலை அந்த மாதிரி லூப் ஹோல்லாம் இல்லாமல் அதாவது இந்த வடக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு லேர்னட் ஹைலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு இன் கிரிமினல் ஜூரிஸ் ப்ரூடென்ஸில் கிரிமினல் லாவில் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆன ஒருத்தரை வந்து ஒரு அட்வொகேட்டை ஸ்பெஷல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆனரபிள் சிஎம் ஸ்டாலின் உடனே அப்பாயிண்ட் பண்ணி தான் அந்த கேஸை நடத்தணும் இருக்கிற பிபி வச்சு நடத்தினா அந்த கேஸில் அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா விட்னஸையும் அவன் ஷேட்ரு பண்ணி ஹாஸ்டல் பண்ணிட்டு விடுதலை ஆகிட்டு போயிடுவான் ஏன்னா நானே வந்து இது வரைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ த்ரீ நாட் டூ கேசஸ் நடத்தியிருக்கேன் ராம்குமார் மாடர் கேஸ்லேயே ரங்கராஜ் பாண்டே இன்டர்வியூவில் இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டி டிஜிபி ராஜேந்திரன் கம் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் நானே சொல்லியிருக்கேன் இன்டர்வியூவில் ஐ நோ வெரி வெல் அபவுட் தி த்ரீ நாட் டூ ட்ரையல் எங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பெஷல் பள்ளி ப்ராசிக்யூட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவனுக்கு சாகும் வரை மரதனை விதிச்சா தான் ஒரு பாடமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி லவ் பண்ணுற அந்த கயவாளி பாய் இருக்கான் பாருங்கள் கயவாளி பயில் ஸ்கவுண்டல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி செயல் ஈடுபட மாட்டாங்க ஒரு பாடமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தயவு செஞ்சு நம்மளுடைய சமூகம் நம்ம வடக்கறிஞர் சமூகங்கிறது நம்ம வந்து சோஷியல் இன்ஜினியர்ஸ் நம்ம ப்ரொஃபஷன் வந்து நோபல் ப்ரொஃபஷன் ஈவன் என்னோடய கண்டென்ட் கேஸ் லே ஜஸ்டிஸ் பி என் பிரகாஷ் அண்ட் ஐ மீன் ஜஸ்டிஸ் ஆர் ஹேமலதா வந்து கிளியராக சொல்லியிருப்பான் ஸோ இந்த நோபல் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிற நம்ம வந்து பணத்துக்காக அவனுக்கு யாரும் வக்காலத்து போடாது பட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் கன்சர்ன் அண்ட் சிஆர்பிசி இஸ் கன்சர்ன் ஒருத்தனுக்கு வந்து ஆஜராகக்கூடாதுன்னு நம்ம யாரையும் தடுக்க முடியாது அது வக்கீலுடைய நம்மளுடைய அட்வொகேட் ஆக்ட் நைன்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நம்மளுடைய கடமை ஆனால் இந்த மாதிரி கயவாளி பயங்களுக்கு வந்து நம்ம பணத்துக்காக வந்து எந்த வக்கீலும் ஆஜராகக்கூடாது தீர்மானம் போட தீர்மானத்தை ரத்து பண்ணிடுவாங்க நம்ம ஹைகோர்ட்டில் யூனோ பெரியவல் தட் இஸ் ஐலி இல்லீகல் அதுக்கு நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது பட் வேறஸ் ஒரு மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம அட்வொகேட்ஸ் எடுத்து அந்த சதீஷ்க்கு வந்து யாரும் வக்காலத்து போட்டு ஆஜராகாதீங்க தட் இஸ் மை கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் லவ் எல்லாம் பண்ணாதீங்க பிரதர் இன்றைக்கி இருக்கிறது எல்லாம் போகஸ் லவ் எல்லாம் ஃபேப்ரிகேட்டட் ஃபோர்ஜட் லவ் இன்ஃபேச்சுவேஷன் எவ்ரி திங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் செக்ஸ் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க பேரண்ட்ஸ் பார்த்துப்பாங்க உங்களுடைய பொண்ணுங்க பசங்க உயி